。Hello， 大家好，欢迎来到杀人馆，我是西音。一个杀戮年代的落幕，预示着有无数生命在劫难逃。如果只有暴力才能维持正义，如果只有鲜血才能换来和平，那么你会怎样选择呢？本期杀人馆，西音将带大家走进一个日本流氓刑警压制黑白两道的故事——孤狼之血。故事开始于昭和六十三年，也就是一九八八年四月，某团伙正在作恶，他们正在对一个戴眼镜的男人施暴，先是让他吃猪粪，后又砍掉了男人的小拇指。这么做的理由是需要这个无辜的男人替他们背锅。男人不堪折磨，只好同意。但随后，当这堆流氓的领头人向上级汇报时，上级却并不满意，因为他们想要的只有人命。至于这起暴力事件的来龙去脉是什么，我们接着往下看。一切要从广岛县无缘市说起。十四年前，这里有两伙黑色势力，分别是毒蛇帮和红星社。他们多年来一直纷争不断，直到十四年后的今天，毒蛇帮旗下的青蛇组也时常找红星社的麻烦。昭和六十三年八月，也就是猪圈暴力事件四个月后，无缘市警局东署分局接到报案，一个漂亮妹子说自己的哥哥失踪了，她希望警方能帮忙找到哥哥。这起案子的负责人是浪荡的警局老油条大飞哥，他的副手是新晋菜鸟，广岛大学毕业的高材生浩南，两人非自愿组成搭档。一开始，大飞哥的作风就让浩南无法接受，他本以为要去查案子，但大飞哥却玩起了老虎机。浩南自己也是毛手毛脚，把整整一杯啤酒洒在了一个胖子身上。这个胖子叫大头仔，他是青蛇组的打手。浩南还来不及道歉，就被大头仔一顿胖揍。还好大飞哥及时出场，才阻止了大头仔把浩南揍成残废。大飞哥其实是故意让大头仔打伤浩南的，这样他就可以以袭警威胁对方。如果大头仔不说出实情，他随时可以判大头仔十年八年。可是没想到大头仔并不肯就范。大飞哥为了之后与青蛇组还能继续相处，只好放了大头。在处理浩南，他带浩南到一家小药方包扎。店铺老板阿细看起来对浩南很有好感，而浩南此时并没有察觉。为了防止浩南再莽撞行事，大飞哥只好把案情的内幕告诉浩南。案子里失踪的这个人叫四眼仔，他是无缘金融公司的职员，而无缘金融背靠的是毒蛇帮。所以他的失踪一定和黑社会脱不了干系。没多久，毒蛇组和红星社又起了冲突。大飞哥带着浩南来到红星社，可红星社现在老大入狱，二把手两。
浩南一时冲动不要紧，却把大飞哥变成了夹心饼干。他抓的正是红星社的人。红星社二把手梁二也向大飞哥施压，他给了大飞哥三天期限。如果大飞哥没有作为，那么他就要出面教训青蛇组了。从红星社离开，大飞哥和浩南各回各家。看着大飞哥的背影，浩南掏出录音机，按下暂停键。原来浩南一直都在记录大飞哥的罪证，他受领导李四儿的指示，随时汇报大飞哥的动向。浩南认为，就现在的证据已经足够逮捕大飞哥，而李四儿认为却还不够。他告诉浩南，大飞哥十年前曾杀害过青蛇组的干部，而大飞哥有一本与黑道接触的日记，这本日记是关键证据。他需要浩南找到日记，才能真正给大飞哥定罪。浩南只能继续跟着大飞哥。没想到，继暴力威胁、放火盗窃之后，大飞哥又运用了他的第二张关系网，也就是让风俗店老板娘使用美人计。老板娘把达明控制住，大飞哥将他们杀害阿龙的这位凶徒绑在床上，对他严刑拷打。这才得知，青蛇组为了扩张，一直在金蛇帮控制下的无。无源金融公司拿钱，也就是小组对总部的黑吃黑。他们逼迫四眼仔偷窃公司保险柜，以此支援内部的开销。可随着后来偷窃的次数越来越多，还是惊动了毒蛇帮总部，所以他们就理所当然的把四眼仔推出去顶罪。接下来，他们来到了电影开篇的猪圈，养猪场老板也是青蛇组的人，大飞哥照旧对他一顿拳打脚踢。养猪场老板只好告诉大飞哥，四眼仔的尸体就在无人岛上。幸运的是，四眼仔的尸体真的在无人岛。不幸的是，大飞哥十四年前。杀害青蛇组干部的命案被媒体上报，大飞哥虽然心有不甘，但上级让他停职，他就得老老实实写检讨。而且就在大飞哥写检讨期间，梁二派手下为死去的小弟报仇，他在风俗店大杀青蛇帮成员。可当青蛇帮想追究责任时，红星社已经全员撤离，只留下一人替全组背锅，这可激怒了青蛇帮老大。大飞哥心里知道没有一方会善罢甘休，即便停职，他也觉得自己有责任制止暴力事件升级。他先是找毒蛇帮老大求情，对方则。给出三个苛刻的条件：一是要一千万日元赔偿，二是要组长隐退，三是将梁二扫地出门。随后，大飞哥又找红星社梁二劝和，可想而知，梁二不仅不同意，还想和青蛇帮正面交锋。虽然情况急转直下，但大飞哥在黑白两道混过太多年，整个无缘警局只有他能摆平这些黑社会。他早就走在钢索中间，为了不掉下去，只能一直向前走。这之后没多久，大飞哥就失踪了。接着，青蛇组从上到下纷纷落网。浩南知道。这肯定是大飞哥的功劳。大飞哥现在很可能就在青蛇帮手上，生死未卜。而当他想和李 Sir 申请搜查令时，李 Sir 不但表现得模棱两可，还只顾让浩南去找大飞哥的日记。这下浩南一下子明白了，大飞哥涉嫌谋杀案的事就是李 Sir 透露给媒体的。眼看指望不上领导，浩南只能来找亮坤。可亮坤却说他也不清楚大飞哥的去向，他只能告诉浩南，大飞哥并非表面上看上去那么坏。四眼仔被杀这件事触及了大飞哥的底线，所以他宁可以身犯险。也要把青蛇组送进监狱。亮坤的话颠覆了浩南对大飞哥的认知。他随后又来到风俗店，老板娘将大飞哥的日记交给浩南。这本日记其实是一本犯罪证据记录，不过上面没有黑社会的罪证，而是所有警局高层的黑幕。黑不一定黑，白也不一定白。浩南现在觉得自己是个快乐的小傻子。这段时间被李 Sir 和大飞哥耍得团团转。浩南质问老板娘：“大飞哥抓着警方的把柄，是不是为了掩盖他十四年前杀过人？”老板娘的回答却再次让浩南跌破眼。当年老板娘为了替丈夫报仇，曾杀害过青蛇组的干部，而大飞哥只是为了帮他脱罪，才一直背着杀人罪名。但是浩南已经来不及向大飞哥道歉了，因为他与大飞哥再见面，看到的只有一具冰冷的尸体。警方对公众解释，大飞哥是酒醉失足，可实际上大家都知道。大飞哥死于谋杀。尸检报告显示，大飞哥胃里有猪粪。愤怒的浩南马上赶到了养猪场。大飞哥临死前肯定经过非人类的折磨。想到这里，浩南再也控制不住，他将养猪场的小老板狠狠揍了一顿。当天晚上，浩南发现大飞哥曾认真批改过他的报告，虽然大部分都是欠揍的嘲讽，而最后一页，大飞哥却温馨地留下一句。
二天，浩南找到梁坤，他决定完成大飞哥的遗志。数日后的毒蛇帮举办了一场宴会，意在和日本各部门高官搞好关系。梁坤作为浩南的内应，随时通知浩南毒蛇帮老大的举动。很快，毒蛇帮老大去上厕所，梁坤便给浩南使眼色。浩南将红星社梁二和他的手下放进会场，前一秒还志得意满的毒蛇帮老大，马上就变成了梁二的刀下亡魂。处理完老仇人，梁二按照惯例想安排小弟领罪，可浩南和一众警察一起将梁二一举拿下。这一次，无缘式的两个黑社会终于要土崩瓦解了。孤狼之血从一座小小的城市描绘了日本的一个时代，那个时代血雨腥风，是属于古惑仔的全盛时期。而随着昭和结束，平成到来，日本颁布了黑社会对策法，黑社会成为了众矢之的，一个古惑仔的时代结束了。电影里的野兽刑警大飞哥，他就是一匹孤狼，他在暗礁丛生的世界里野蛮生长，依靠极端的手段，放弃原则和底线，他在狼群中厮杀出一条血路，只为了守护内心的正义，就算是遍体鳞伤，最终也要赢得漂亮。好了，那我们今天的杀人馆就先说到这里，咱们下期不见不散，拜拜。